Kaloy nung tinudungan mo dyan. Huwag ka dyan, mahamugan ka. May problema ba? Huwag parang malungkot ka. Nurse Joy, magpapas ko, di ba? Dapat masaya. Pero bakit ganito? Napakalungkot ng paligid. Mag-isa na nga ako, hindi ko pa kasama mga magulang ko. Dahil nandito ako sa ospital, may COVID-19. Bakit ganun po? Kaloy, huwag ka nang malungkot. May kinakarap kasi tayong pandemya ngayon, hindi lang dito, pati sa buong mundo. Oo, nakakalungkot na ikaw, isang batang tulad mo, tinamaan na sa mga COVID-19. Pero, marami pa rin mga bagay na dapat ipagpasalaman at ipagpasaya ngayon ang Pasko. Ngayon nga eh, huwag na makaramdam mo. Nahantay na lang natin ang resulta ng swab test. Kapag okay ka na, makakauwi ka na. Makakasama mo na magulang mo. Talaga? Pero, mas masaya sana kung makakasama ko sa'yo mga mas mabang ngayon. Pasko na. Alam mo ba kung bakit natin pinagdiriwang ang Pasko? Hmm, birthday ni Jesus. Yung nakita sa bilhin, yung may sanggol, nandun din si Ma'am Mary at si Joseph. Tapos may mga ayok. Kasi nasa kulungan sila ng mga ayok. Tapos may dumating, may dumating na pastol, angin, at three kings din. Parang ganun, no? Pero alam mo ba kung bakit sa sabsabang pinanganak ni Mama Mary si Jesus? Bakit may mga anghel, may mga pastol, at three kings? Hindi po. Bakit nga po ba? Sige. Habang hinihintay natin ang Paskuhan, ikukwento ko sa iyo ang sinasabi nilang the greatest story ever told. Ito kasi ang dahilan at kung hindi tayo dito, hindi tayo mahiligtas sa kasalanan. At sigurado din ako na ngayon darating na Pasko, ililigtas tayo ni Jesus sa pandemya ito. Excited ka na ba? Excited na po ako. Ano nga po ba ang nangyari? Ganito pa si Yon. Noong unang panahon, nang ikaanim na bangay, sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa bayan ng Galileo. Ngalay na sa Sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki, na ang kanyang ngalay, Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga.
Joy, maganda po ba talaga si Maria? Bakit mo naman natanong iyan? Yan kasi po sa dami-raming babae sa mundo, siya ang napili. Maganda po, siguro po maganda po talaga siya. Bakit? Sa tingin mo ba hindi siya maganda? Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Jose na nagdadalang tao na si Maria. Subalit, dahil sa isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong malagay sa kahiyan si Maria. Pinala kanyang hiwalayan si Maria ng palihib. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sagol na dinadala niya ay mula sa Spirit. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sangkot sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Glory to the Lord, God's name be praised, for it is the Savior's servant heart from fear. Dream in me, Lord, grant me the grace to be God's Father here. Glory to the Lord. God's name be praised, for it just receive a servant heart from me. Dream in me, O Lord, grant me the grace to be God's Father here. Open my heart, which by your Spirit stirs. Receive the holy word, the promise my bride has heard. We hope and trust, surrender to your plan. You've sent the Son of Man, salvation is at hand. Glory to the Lord, God's name be praised. For it is a Savior's servant heart from fear. Dream in me, O Lord, grant me the grace to be God's Father here. To be God's Father here. Let me your love. Raise him as my own, providing me the home, for justice and peace are known. 
God from above Becomes Emmanuel A restlessness is found In God's trust is well Open my heart Which by your spirit stirred Receives the holy word The promise my bride has heard Be hope and trust Surrender to your plan You've sent the Son of Man Salvation is at hand Hallelujah Praise the Son Hallelujah Holy One Hallelujah Child most dear I'll be your father here. So, nagpabalikan sila? Hey! Sana all! Ang bata ako, may nalaraman ka na sana all dyan. Ikaw talaga ka loyan, pili mong batang talaga. Pero oo, hindi na binalak Iwala yan ni Jose si Maria, pagkos, tinanggap pa rin siya nito bilang asawa at naging ama sa magiging anak nito. Pero, Nurse Joy, di ba nasa Nazareth sila? Di ba sila napunta dun sa Bethlehem? <laughs> Anong Bethlehem? Bethlehem. Beth? Beth? Le? Le? Hem? Hem. Bethlehem. Bethlehem. Ay, basta matatama mo rin yung paglaki mo. So, paano nga sila napunta doon? Di ba may bali sila sa Nazareth? Eh, bakit sa sabsabit sila na-ending? Na so, yun na nga kaloy. Napunta sila sa Bethlehem at nakarating sa Sabay. Kasi... Panong iyon, inyutos ni Emperador Augustus na magkaroon ng sensus sa lahat ng sasakupan ng Imperyong Roma. Ang unang sensus na ito ay ginawa noong si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpadala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na nakanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Nagpatala 
ayon sa kay Cesar na atas. Na ang pagod namin ito, tatlong gabit araw na siyang gusto, sa sangwa sa sinapukulay ko, iyong tahanan mo sa iyo. Sana kung dito ay may Alam po ginang magalang Sinta Maria, paano tayo? Jose, Panginoong magpunan mo Ang Diyos na Batila bukas pangilaw Dito sa kabilang tahanan Halikat tayo ay tumawag Taw po kami mawalang kalam Paumanhin kung sino man kayo Libong bagay na sa isip ko Darating ngayon kilala ko Buong kong bahay dapat iwas ko Tihil kong ginang kayo'y ina Alang sa buhay kong dinadala Kahit na po sa ang mang sulok Sa amin ninyong pagkaloob Sabi kanina yulitin, may tanya ka kung panauhin, kailangat ko ng istimahin pa alam sa inyo ngayon din. Anitong buhay to katalaga, walang lakas larong kapalaran. Halikat tayo ay maghanap pa At may iba tayong makita Tayo may pagod at naghihirap Dapat patuloy siyang paghahanap Panginoon, sadyang alilinga Sa mga taong nagsusun Kay gandong bahay o iyong tignan Maputing puso sanay nandiyan Umaawain pong may bahay Kami sanay malunuluyan Tao o hayop, baga kayo At gabing gabi ng gugulo Among pakiusap po lamang, sintang masawa ko'y kagampan. Ang hirap namin, huwag nang hindahin, sanggulang siyang alalahan. Buong bahay ko ngayon'y tulog, at 
kayo'y nambubulabog Wala akong labis na panahon Sa tulad din yung patay kuto Kung ayaw po ninyo'y dibali Huwag labang po sanang laitin Kami may dugha at pulubi May hawak di puso't damdamin Jose, halikag maglakbay muli Sa kanyang dapat masuri Pag-asa natin di taong saksi Kung di ang Diyos ang buling Sa malayo kami naglakbay Saan ba ang tungo? Saan himlay? Humahaba ang daan Lumalalim ang gabi Sa nga ba sisilang Ang sanggol na hap
May mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Ay, nakakapagod talaga, no? Oo nga. Kaya mo pa ba? Kayang-kaya pa naman kahit mag-apon kang naikot dito sa bukid. Eh, para sa mga tupa. Pahingan na tayo. Mamaya, at tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang talapagligtas, ang Kristo, Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sandol na nababalot ng magpig at nakahiga sa isang sandol. Tayo na sa Bethlehem. Halina at tunghayan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Tara!
sa lahat ng mga nangyari kay Maria, mula sa kanyang paglilihi hanggang sa kapanganakan ng kanyang anak na si Yesus, ay tinandaan at sinapuso niya ito. At yon ang kwento ng Kapaskuhan. O Kaloy, ano natutunan mo sa kwento ng Kapaskuhan? Hmm, sa narinig ko, lubos kong naunuhan ang kahalaga ng Pasko, na hindi lang ang material na bagay ang mahalaga tuwing Pasko, kundi ang pag-alaala na isinilang si Yesus na siyang tunay na diwa ng Pasko. Bagamat ang Pasko natin ngayon ay hindi katulad ng mga nagdaang Pasko, malungkot, tahimik, at ito ay may distancing dahil sa pandemya. Ang malaga ay ang presensya ni Yesus. Ang Kapaskuhan ay sapat na para tayo maging masaya, at kay Yesus lang ang pag-asa na ang pandemyang ito ay tuluyan ng mawala. Pasko na! Merry Christmas, Kaloy! Merry Christmas din po, Nurse Joy! Paging Nurse Joy, Paging Nurse Joy, please proceed to the nurse's station. Paging Nurse Joy, Paging Nurse Joy, please proceed to the nurse's station. O Kaloy, punto muna ako, Nurse Station. Pinatawag na kasi ako. Promise, babalik ako. Sige po, Nurse Joy. Angin para sa araw ng Pasko. Panginoon ko at tagapagligtas, binabati po kita sa araw ng iyong pagsilang. Ang iyong kalwalatian ay hindi matatawaran. Ikaw ang dahilan ng kaligtasan ng buong sandaigdigan. At ikaw ang kasama ng Amang Diyos sa paglikha ng lahat ng bagay. Maraming salamat, Isus na magpagbigay sa lahat ng mga biyay ang aming natanggap, natatanggap at tatanggapin. Alam namin na kung wala ka, hindi kami magkakaroon ng sapat na bagay na aming kabubuhay. Sa araw na ito, kami po ay nagpupugay sa iyong banal na pangalan. Kami po ay nainiklod naman sa iyong kapangyarihan na sana ay magkaroon pa kami ng lakas at tibay ng loob at katawan upang malaban ang masamang gawain na siyang sumisira sa aming mga pagkatao. Sana ibigyan mo kami ng kapayapaan upang magari ang iyong kalooban sa aming mga puso at diwa. Panginoong Isus, pagdibayin mo ang aming samahan ng aming pamilya. Alisin mo ang ingit at kung ano-anong kabagaban na maaaring makasira sa aming pagkalapit-lapit sa isa't isa. Tanggalin mo ang masasamang hangari ng aming kapwa sa amin upang may layo naman kami sa anumang kapamakan na maaaring maganap sa amin. Pantayan at gabayan mo kami sa loob ng buong isang taon na darating sapagkat ikaw ang aming natitirang matibay na tanggulan. Inaalay namin sa iyo ang aming mga kaluluwa. Kapag tibay nawa namin ang aming mga prinsipyo at pananampaltaya upang maging karapat dapat sa iyo ang magiging pag namin sa pagparito mong muli. Hihintay namin ang iyong pagbabalik at pipilitin namin magkaroon ng pananalig na hindi kailanman mabubuwag ng kahit na sino. Maraming salamat, Jesus, sa aming pag -iiral. Oh, oh. 